ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோருக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் எ ஃபிஷ் டேங்க் கேன் பி ஃபில்டு இன் டென் மினிட்ஸ் ஒரு மீன் தொட்டி வந்து பத்து நிமிடத்தில் ஃபில் ஆகுது எப்படின்னா ரெண்டு பம்பு ஏ பின்னு ரெண்டு பம்பு அதில் ஒன்றாக சேர்ந்து வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுதுன்னா பத்து நிமிடத்தில் ஃபில் பண்ணுது பிங்கிற பம்பு என்னென்னா வெளியிலையும் தண்ணியை அனுப்பும் உள்ளரையும் தண்ணியை கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி வசதி இருக்குது அப்போது ரெண்டுமே உள்ளர அனுப்புனா டென் மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகுது இதில் ஏ உள்ளரையும் பி வந்து வெளியிலையும் தண்ணீரை அனுப்பிடுச்சுன்னா அந்த டேங்க் வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் ஆகுதுன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டு பம்பும் தனித்தனியாக செயல்பட்டால் தண்ணியை உள்ளர மட்டும் அனுப்புனா தனித்தனியாக செயல்பட்டால் எவ்வளோ நேரத்தில் வந்து அந்த டேங்கை வந்து நிரப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் யூஸிங் கிராமர் ரூல் அப்படிங்கிறது அந்த சம்மு அப்போ நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக ஏபிங்கிற பம்புக்கு வந்து தனித்தனியாக எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்க வேண்டியது இந்த சம்மில் இப்போ லெட் எக்ஸ் கமா ஒய் பி த டைம் டேக்கன் டு ஃபில் த டேங் அலோன் பை ஏ அண்ட் பி பம்ப் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்னென்னா ஏபிங்கிற பம்பு தனித்தனியாக அந்த தொட்டியை நிரப்பதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ தனித்தனியாக எவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்புதுன்னா எக்ஸ் ஒய் அப்போ ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை ஒய்ங்கன்னா என்னென்னா ஒரு நிமிடத்தில் அது ஃபில் பண்ணக்கூடிய அளவு ஒரு நிமிடத்தில் ஃபில் பண்ணக்கூடிய அளவு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது ஒரு நிமிடத்தில் அந்த டேங்க் வந்து எவ்வளவு ஃபில் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா எவ்வளோ நேரம் பத்து நிமிடம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் என்ன வரும்னா ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை ஒய்லாம் அப்போ நம்ம ஒரு நிமிடத்தில் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக எழுதியாகணும் அதை நம்ம எழுதிக்கோம் இப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் பி த பார்ட் ஆஃப் த டேங் ஃபில் பை ஏ அண்ட் பி அலோன் இன் ஒன் மினிட் தனித்தனியாக ஒரு நிமிடத்தில் ஃபில் பண்ணக்கூடியது அப்போ ஒன் பை எக்ஸுங்கிறது ஒரு நிமிடத்தில் அந்த ஃபஸ்ட்டு பம்ப்பு ஃபில் பண்ணுறது ஒன் பை ஒய்ங்கிறது ஒரு நிமிடத்தில் இந்த பிங்கிற பம்ப்பு ஃபில் பண்ணுற அளவு ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் என்னாகும் ஒரு நிமிடத்தில் அந்த டேங்க் வந்து எவ்வளோ ஃபில் ஆகிருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா டென்னில் ஒரு பார்ட்டு டென் மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகிடும் அப்போ டென்னில் ஒரு பார்ட்டு ஒரு நிமிடத்தில் ஃபில் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கணும் அதுதான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுங்கிறது ஒரு நிமிடத்தில் அந்த டேங்க் எவ்வளோ ஃபில் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் பை டென் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த டேங்க் அப்போ ஒன் நிமிடத்தில் ஃபஸ்ட்டு பம்ப் வந்து ஒன் பை எக்ஸு டைம் ஓடியிருக்கும் ஒன் பை ஒய் அப்படிங்கிறது பார்ட் ஆஃப் த டேங்க் ஃபில்டு பை ஃபஸ்ட்டு பம்ப்பு பார்ட் ஆஃப் த டேங்க் ஃபில் பை ரெண்டாவது பம்பு வந்து ஒன் பை ஒய் ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஒன் பை டென் ஆஃப் த பார்ட் வந்துடுது இப்போ இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்று இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டென் பை எக்ஸ் டென் பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டேரெக்ட் ஆகும் ரெண்டாவது இது வந்து வெளியில் அனுப்புனுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு மினிட்டில் எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு பம்ப் வந்து ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் பார்ட்டு அதே போல் ரெண்டாவது டேங்க் வந்து குறைக்குது அப்போ ஒன் பை ஒய் ஆஃப் த பார்ட்டு வந்து அது குறைக்குது அப்போது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒன்றுச்சுன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா எவ்வளோ நேரங்கிறதுல ஒன் பை தேர்ட்டி ஆஃப் த பார்ட்டு வந்து ஃபில் பண்ணுது தேர்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகுது ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளோனா ஒன் பை தேர்ட்டி ஆஃப் த பார்ட் ஃபில் பண்ணுது இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் வைக்காமல் தேர்ட்டி ஆளை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் என்ன வரும் தேர்ட்டி பை எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி பை ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடைக்குது இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்ன கிடைக்கும் எவ்வளோ நேரத்தில் தனித்தனியாக இந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணுங்கிற அளவு வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை யூஸிங் கிராமர் ரூல்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கிராமர் ரூலில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா கிராமர் ரூலில் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் இது ஒன் பை எக்ஸ் ஏனும் ஒன் பை ஒய் பின்னு வச்சுக்கும் போடலாம் அப்படியே போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் இப்போ டென் டென் அடுத்த ரெண்டாவது இக்குவேஷனில் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஹண்
அல்லுடைய பண்ணுறோம் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டென் அப்போ எவ்வளோ ஒன்றா டெல்டா ஒன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது டெல்டா ஒன் அடுத்து டெல்டா டூ டென் தேர்ட்டி அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை எக்ஸோட கோயப்ஷன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒன் பை ஒயோட கோயப்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டு அப்புறம் வேலை போடுறோம் ஒன் ஒன் இதை எவ்வளோ வந்து கிளாஸ் மண்டி எப்படி பண்ணால் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோ கிடைக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்போ டெல்டா டூங்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ யூஸிங் கிராமர் ரூல் ஒன் பை எக்ஸுன்னு நம்ம போடணும் ஏன்னா நம்ம ஒன் பை எக்ஸை வேறு ஒரு லெட்டராக வைக்கல ஒன் பை எக்ஸ் அப்படியே தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டெல்டாவோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் வந்து எத்தனை தடவை சிக்ஸ்டி இல்லைன்னா ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸு அப்போ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் வருது இதில் இந்த ஒன் பை எக்ஸுங்கிறது ஒன் பை ஃபிஃப்டீன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பம்ப் மட்டும் ஒன்றுச்சுன்னா அடுத்தது ஒன் பை ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா டூங்கிற வேல்யூ எவ்வளோது மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடுது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுது டூ இது தேர்ட்டி அப்போ ஒன் பை தேர்ட்டின்னு கிடைக்கிது ஒன் பை ஒய்ங்கிறது ஒன் பை தேர்ட்டின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெசி ப்ரோக்கர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின் ஒய்யோட வேல்யூ தேர்ட்டின் கிடைக்கிது அப்போது எக்ஸுங்கிறது நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம் ஏ எக்ஸுங்கிறது ஏங்கிற பம்ப் மட்டும் தனியாக தொட்டி நிரப்ப எடுத்துக்கொள்ளும் காலம் அப்போ ரெண்டு பம்பும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவுகள் ஃபிஃப்டீன் கமா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்போ எக்ஸு ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஒய்ங்கிறது தேர்ட்டீன் அப்போ தனித்தனியாக அப்போ த பம்ப் கேன் பி ஃபில்டு ஏ பம்ப் அப்படிங்கிறது ஃபில் பண்ணுற டைம் டைம் டேக்கன் டைம் டேக்கன் பை ஏ பம் டு ஃபில் த டேங் ஃபில் த டேங் எவ்வளோ நேரம் ஃபில் த டேங் கோல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் அதே போல் பம்பு டைம் டேக்கன் பை பீங்கிற பம்பு மட்டும் ஒன்றுச்சுன்னா நமக்கு டைம் டேக்கன் பை பி பம்ப் டு ஃபில் த டேங் அலோன் டு ஃபில் த அலோன் அப்படிங்கிறது டைம் டேக்கன் பை ஏ பம்பு அலோன் டு ஃபில் த டேங் அலோன்ங்கிறது முக்கியமானது அதாவது தனியாக அது மட்டும் ஒன்றுச்சுன்னா ஃபில் த டேங் எவ்வளோதுன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் பீங்கிற பம்பு நமக்கு ஃபில் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதை வந்து நான் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய்னா ஒரு நிமிடத்தில் அது ஃபில் பண்ணக்கூடிய பகுதி ஒன் பை டென்னா பத்து நிமிடத்தில் அது ஃபுல் டேங்கை ஃபில் பண்ணதுன்னா ஒரு நிமிடத்தில் ஒன் பை டென் ஆஃப் த பார்ட் ஒன் பை டென் பார்ட் ஆஃப் த டேங்கை வந்து அது ஃபில் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்